Velkommen til en ny kælderkøbing video, der denne gang handler om den nye værstation, jeg lige har lavet og installeret. I en kælder kan der være både koldt og fugtigt. Det er heldigvis ikke tilfældet i vores kælder. For at både indbyggerne i kælderkøbing og jeg selv kan holde øje med temperatur og luftfugtighed, har jeg lavet en lille værstation. Data vises dels på en lille skærm til glæde for indbyggerne, samt en app til min mobiltelefon til glæde for mig. Nu tjekker rumtemperatur og luftfugtighed på alle tidspunkter af døgnet, og der kan gribes ind, hvis det skulle blive nødvendigt. I en gammel container er der skåret et hul, og en lille skærm er monteret i dette hul. Temperatur og luftfugtighed opdateres hvert minut. Føleren til at måle temperatur og fugtighed er anbragt på væggen over banen, så den ikke påvirkes af varmen fra elektronikken. Som det ses, er den ikke meget større end en leg. Til styringen bruger jeg en lille Arduino. Den er forbindet til Wi-Fi-netværket, således at aflæsningerne kan sendes videre til en app. Arduinoen er forbundet til føleren og til skærmen, og den forsynes med spænding fra lysnettet via et USB-kabel. Her ser vi appen på en iPad. Det er helt samme oplysninger, der kan ses på en lille skærm i containeren. Den kører også på min mobil 247365. Skulle du have fået lyst til at lave din egen værstation, har jeg i videobeskrivelsen lagt links ind til de komponenter, der skal bruges. Afhængig af, hvor man køber den, kan det fås fra 100 til 150 kroner. Måske endda billigere. Jeg har også lagt links ind til den kode og diagram, som jeg har anvendt. Hvis ikke man har prøvet en Node MCU før, er der også links til at komme godt i gang med denne. Appen har jeg lavet et værktøj, der hedder Blink. Den hentes som en app på mobilen, og så er det ellers bare om at komme i gang. Det er ganske let. Også her er der links til at komme godt i gang. God fornøjelse med projektet, og tak for denne gang.